it's a pretty huge uh, uh, piece of earth which has emerged from the uh, from the sea. Mm -hmm. Now, uh, I spoke to an expert, uh, a geologist, and he said uh, it is a, a normal activity, but uh, there could be some uh, uh, some threat from uh, from the iron as well because of the seismic activity uh, under the sea, uh, and that's the reason the uh, the island which came up it's not brown the uh, the, uh, the color of the mud mm -hmm. uh, they say it, it's whitish so okay. uh, it's, it's some sort of mineral which has erupted and it has come up uh, above the sea so Rizwan it's not in the deep sea it's uh, it's shallow uh, shallow water okay. uh, about two kilometers from the uh, seashore in Hangol uh, in Balochistan so. Uh, and there's a lot of uh, fishing community. They said uh, they are scared that it will explode one day, mm. uh, which would mean, uh, you know, a much more devastation. Certainly, and uh, we're seeing some strange pictures as well of uh, these small eruptions from under the ground. Uh, and you mentioned that it is white in in most places. This island. Uh, do you have any information what that might be, Masroor? Well. Uh, Nobody has been able to uh, actually uh, uh, go to the island. Uh, it's, it's about three uh, three hours drive from here, and then you have to take a boat and reach the island. Okay. So uh, uh, it might take a day or two before the experts uh, could reach there. The the navy and all these people they are already there, and mm -hmm. uh, uh, but the uh, the initial uh, reports that say that it would be uh, some sort of danger now. This this thing emerged 12 years ago, uh, yeah. they say, and it remained there for uh, four or five months and it sort of went back. Uh, I mean, uh, one could be lucky, with, you know, if it yeah. remains there, you know, you, you get more property. Certainly, certainly a very uh, interesting story there, Masrur. And hopefully we'll uh, get back to you in the next couple of days. As uh, you mentioned, no scientific teams have yet been able to arrive at the island to carry out uh, some sort of experiments. But uh, we'll talk to Masrur uh, later. जला एक बार फिर जमीन की हेत में तब्दीली का सबब बना है डीआईजी गवादर के मुताबिक जलजले के बाद गवादर के साहिल से एक से डेढ़ किलोमीटर दूर एक नया जजीरा उबरा है जिसकी लंबाई 100 गज और ऊंचाई 30 से 40 फुट है पहाड़ नुमा जजीरा जो समंदर में इस वक्त नजर आ रहा है गवादर की एक बहुत बड़ी जो पब्लिक की तादाद है वो आई है साहिल समंदर पे इसको देखने के लिए माहिरीन के मुताबिक साहिली इलाके में जलजले के बाद समंदर में नए जजीरों का उभरना आम बात है मकामी आबादी का कहना है कि 60 से 70 साल पहले भी समंदर में इस तरह का बड़ा जजीरा उभरा था जो वक्त के साथ-साथ दोबारा पानी में गायब हो गया जो बलूचिस्तान में जी दालबदीन के इलाके में इंतहाई शिद्दत का जलजला आया है उसके नतीजे में गवादर में जो एक जजीरा नुमा नमूदार हो गया है ये उसकी एक्सक्लूसिव फुटेज आप समा पे देख रहे हैं ये पानी में से एक जजीरा नमूदार हुआ है ये गवादर का इलाका है और यहां पर पानी में से जजीरा नमूदार हुआ है जिसके एक्सक्लूसिव फुटेज आप समा पे देख रहे हैं अब एक बहुत अफसोसनाक वाक्य है ये जलजले का लेकिन इसमें से एक कुछ अच्छा पहलू भी निकला है ये कुदरती प्रोसेस है ये जलजले का भी और नीचे से जब प्लेट सिलती हैं तो इस तरह के बहुत से वाकयात होना मामूल की बात है और ऐसा ही एक वाक्य हमें हैरतनाक वाक्य हमें देखने में आ रहा है कि जहां पर गवादर में ये पानी के अंदर से एक जजीरा नुमा है जिसे आप पहाड़ की शक्ल का कह सकते हैं ये नमूदार हुआ है इस जलजिले की शिद्दत की वजह से सात आशारिया सात और कुछ जगहों पर सात आशारिया आठ शिद्दत का जलजिला ये महसूस किया गया और समा की स्क्रीन पे आप ये एक्सक्लूसिव फुटेज देख सकते हैं गवादर का ये इलाका है जहाँ से ये एक जजीरा नुमा नमूदार हो गया जुड़ी हुई एक अजीब खबर देते हैं आपको सजरे के बाद गवादर के गहरे समंदर में 40 फीट ऊंचा जजीरा उभर आया हैरत में डूबे आवाम जजीरा देखने गवादर के साहिल पहुंच गए गवादर के जिला इंतजाम का कहना है कि जजरे के फौरी बाद गवादर के गहरे समंदर में 30 से 40 फीट ऊंचा जजीरा खुद ब खुद उभर आया एनी शाहिदीन ने बताया की ये जजीरा पहाड़ की शक्ल का है जो की गवादर के साहिल ऐसी तकरीबन साढ़े तीन अंदर है Moving on now to Pakistan, where a major earthquake has created a new island off the country's western coast. The 7.8 magnitude quake raised a large portion of the seabed 600 meters offshore. The small island now stands between 30 and 40 feet high. 
You can see it there within the red circle in the footage uh, from local media reports. The earthquake hit the western province of Baluchistan the hardest. Baluchistan is one of the largest provinces in Pakistan, but it is also among the least populated and least economically developed. Now, aftershocks from the magnitude 7.8 quake could be felt as far away as New Delhi and also Karachi, hundreds of miles to the southeast. This is the largest earthquake to hit Pakistan since the 7.2 magnitude quake in 2011. 45 fatalities have already been reported. More than 200 troops have already been deployed to provide aid, including medical and rescue teams. All state officials have been put on high alert, and doctors at hospitals are currently on standby.